ദൈവം ദൈവം തന്ന ജീവൻ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യം നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു അറിവിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ് കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നേരം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിപ്പം എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ആരോഗ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി ആയിപ്പോലും അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് പെരുമാ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉയർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് നയിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കളരിപ്പയറ്റിലൂടെ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ ഞാനൊരു കളരിപ്പറ്റ് അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ സ്വദേശൻ ആലപ്പുഴയാണ് കളരിപ്പയറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ സദേൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഓവർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഗോ കളരിപ്പയറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് എ മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ആൻഡ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റർലേറ്റഡ് പാർട്സ് ഫൈറ്റിംഗ് healing yoga astrology and spiritual practice this ancient tradition is still practiced today passed on by the guru to the sishya hari krishnan is a kalripayit master who also holds a guinness world record in an exclusive interaction with the new indian express he speaks about kalripayit his rich history and his journey from a student to a guru കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ കളരി പിന്നെ പയറ്റ് ഈ രണ്ടും രണ്ട് വാക്കുകളാണ് കളരി എന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും പയറ്റ് എന്നത് അഭ്യാസത്തേതാണ് അപ്പോൾ കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് പിന്നെ കളരിപ്പയറ്റ് ഇപ്പം ഗുരുക്കന്മാർ പല പല ശൈ ശൈലികളിൽ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തെക്കൻ വടക്കൻ മധ്യ കേരളം തുളുനാടൻ ലഹളമുറ അപ്പോൾ ഈ തെക്കൻ സമ്പ്രദായം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുവടുകൾക്കും അതേപോലെ മർമ്മപ്രയങ്ങൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് വടക്കനാകട്ടെ അതൊരു യുദ്ധമുറ സമ്പ്രദായം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുധങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് മധ്യ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ശരീരഭാഗങ്ങളെ ആയുധമാക്കി വെട്ടും തടയും നടത്തുന്ന രീതിയാണ് തുളുനാടൻ ലഹളമുറ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഒന്നിലധികം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പടയ്ക്ക് നടുവിലോട്ട് ആയുധധാരികളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ വെറും കൈയോട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു വിദ്യയാണത് കളരിപ്പേരിലോട്ട് വന്നതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എക്സ് ആർമിയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കളരിപ്പയറ്റിലോട്ട് വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളരിപ്പയറ്റ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കൗതുകം വരുന്നത് ഞാനിപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കളരിപ്പയറ്റ് പരിശീലിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളരിപ്പയറ്റ് എന്നല്ല ബാക്കി എന്ത് തന്നെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു ചിട്ടയായ രീതിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കതിൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരുപാട് പാവപ്പഴകളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത് നല്ലൊരു ഗുരുനാഥൻ്റെ കീഴിൽ ചിട്ടയായിട്ടുള്ളൊരു പരിശീലനം നേടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ അവന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കളരിയിലൂടെ അവന് കിട്ടുന്നത് കാരണം അവൻ വേറൊന്നിനെയും കുറിച്ചും വറിയിടാകേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവൻ എല്ലാ ലൈഫിലോട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും അവന് കിട്ടും ഈ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കളരിപ്പയറ്റിലൂടെ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ 
ഇപ്പം മെഡിക്കൽ സയൻസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അവരിപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഇനി സർവേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളരി പോലുള്ള ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക കളരി എന്നല്ല നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കായികപരമായിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷേ കളരിയിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എവിടെ നിർത്തണം ഏത് രീതിയിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു നല്ലൊരു തിയറി തന്നെ കളരിപ്പയറ്റിലുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുവും പുറത്തുള്ള ശത്രുവും നമുക്ക് രണ്ടിനെയും നേരിടാനായിട്ട് കളരിപ്പയറ്റിലൂടെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് നാല് ജില്ലയിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പതിനാറ് ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാക്കി മാത്രം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഒന്ന് പുന്നപ്ര പിന്നെ ആലപ്പുഴ ടൗൺ അതേപോലെ തന്നെ ചേർത്തല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കളരിയുടേതായിട്ടുള്ള ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് പരിശീലന രീതിയുണ്ടല്ലോ അത് കുട്ടികളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെയും ഒരുപാട് ബാധിച്ചായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചോന്ന് ഇത് കുട്ടികളെ ബാധിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചോന്ന് ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ഇങ്ങനൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇന്ത്യയിൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മളത് കൂട്ടത്തോടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വെച്ച് തന്നെ ഓൺലൈൻ ആദ്യമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അത് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഒരു സീക്വൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലഘൂകരിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് അതിലൂടെ റിസൾട്ടും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയും പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പുറം ഫോറിനേഴ്സ് ആയാൽ പോലും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലോട്ട് എല്ല പലർക്കും കളരി പഠിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠി പഠിക്കാനോ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ പഠിക്കാതിരുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ കളരി എന്നൊരു ആർട്ട് ഫോമിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ തന്നെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു കളരിപ്പയറ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശരീരം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഈ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഇത്രയും വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാഷണലിൽ മൊത്തം എട്ട് മെഡലുണ്ട് ഏഴെണ്ണം കളരിപ്പയറ്റിലും ഒരെണ്ണം തമിഴ്നാടിൻ്റെ മാർഷൽ ആർട്സ് ആയ ചിലമ്പത്തിലുമാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മാർഷൽ ആർട്ടായ ചിലമ്പത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി നാഷണൽ മെഡൽ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് ദേശീയ റെക്കോർഡുകളുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കോർഡുകളുണ്ട് ഗിന്നസ് ഉൾപ്പെടെ ഇതെല്ലാം ഈ കളരിപ്പയറ്റിലൂടെയാണ് എനിക്കിതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡുകൾ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കഴിവ് പുറം ലോകത്തിന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വേദിയാണ് ഗിന്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിന്നസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് പോലുള്ളൊരു ഇതിൽ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ പേര് വരിക എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ നമ്മുടെ ഈ കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അതേപോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൈതൃകം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ആയോധന കലയാണ് കാരണം അതിന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് വേണ്ടത്ര ഒരു അംഗീകാരം നമുക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഒരിക്കലും സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സംഘടനകൾ പൊളിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ സർക്കാരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കുൻഫു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം മനുഷ്യരാശിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ കുൻഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അത് എവിടെയാണെന്നും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അവിടുത്തെ സർക്കാരും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനും മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ തന്നെ മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ രീതിയിൽ അവർ നിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കള കളരിപ്പയറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എല്ലാം തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം മറ്റുള്ള മാർഷൽ ആർട്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും അവിടെ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറിക്ക് അവർ പുറത്താണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ കളരിയിൽ അങ്ങനല്ല കളരിയിൽ പറ്റുന്ന ഇഞ്ചുറിക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തി ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളരി വളരില്ല കളരി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ ഇത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് കളരിപ്പയറ്റ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരിക്കലും കളരിപ്പയറ്റിന് ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കളരിയിലേക്ക് വരിക കളരി പരിചയപ്പെടുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ആർക്കും കളരിയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങൾ കളരിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ കളരിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കളരിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും കാരണം മനോബലം മനക്കരുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചിന്താശേഷിയുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കളരിയിൽ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് അഭ്യസിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല വഴികാട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വഴിയിൽ കൂടി നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗുരുക്കന്മാർ എനിക്ക് അവരുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാനായിട്ടും അഭ്യസിക്കാനായിട്ടും അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വരെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു നിങ്ങൾ തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു Thank you.